que no están recibiendo los estudiantes. Estamos en tercero y para agarrar otro, otro, ¿qué? otra carrera necesitamos aprender y nos están afectando esos. Apenas estamos recibiendo dos cursos, tres cursos. Al finalizar la reunión, la directora departamental indicó que lograron llegar a un acuerdo y se comprometió a resolver el problema. Además hizo un llamado a los directores para que den a conocer sobre personal subutilizado para que cubran las necesidades de otros establecimientos educativos. Para el día miércoles se prevé que ya estén tres docentes en, la, en el INEV de San Luis y para el día viernes eh, ya tenemos pláticas para que podamos ir a dos escuelas a tramitar la liberación de esos otros dos docentes para que podamos cumplir ya con la meta de los cinco docentes. Por una... Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más noticias. Gracias por la información. Ahora recorrer el mundo rápidamente. Cristian García nos informa. Adelante. Gracias compañeros. Seguimos dando a conocer los diarios internacionales. Y ahora nos vamos hasta Argentina a ver lo que dice y lo que titula esta mañana el Clarín. Debaten si apartan de la causa al juez que debe indagar a Cristina. Esta es la investigación por las maniobras con el dólar al futuro y también entre otras noticias principales volvió luego de cuatro meses citada por la justicia. La expresidenta allí está en su bienvenida al llegar a uno de los departamentos en Recoleta. Fue el primer contacto con sus seguidores tras dejar el poder y allí está entonces otros temas como la crisis en Brasil. <coughs> Abre en el proceso de juicio político a Dilma Rousseff, lo que titula el Clarín esta mañana. Y seguimos con noticias internacionales. El emisario de Naciones Unidas para el conflicto de Siria, Stefan de Mistura, afirmaba que en Damasco, precisamente la próxima ronda de negociaciones en Ginebra, se va a realizar y, se va, y será crucial para poder encontrar una solución política a este conflicto. Además, confirmaba que existe temor por el frágil cese al fuego que entró en vigor desde el febrero pasado. El emisario de Naciones Unidas para Siria dijo es en Damasco que la próxima ronda de negociaciones de paz será crucial para encontrar una solución política al conflicto. Reunido con el jefe de la diplomacia siria, informó que el diálogo, a reanudarse el miércoles, se centrará en la transición política, la gobernanza y en los principios constitucionales. Ambos revisaron el acceso a las localidades sitiadas y la ayuda humanitaria. Saludaron la labor del Programa Mundial de Alimentos, que suministró por vía aérea provisiones a 200.000 personas en la ciudad de Deiresor. También acordaron proteger y mantener el frágil cese del fuego en vigor desde el 27 de febrero. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que la ofensiva de yihadistas en el norte, centro y la región costera pone en peligro la tregua. El domingo, 35 personas murieron en Alepo durante enfrentamientos entre fuerzas pro régimen y miembros de la filial local de Al-Qaeda y organizaciones aliadas. Y en otras noticias, entró en vigor en Yemen una tregua impulsada por Naciones Unidas para alcanzar una solución política al conflicto que desestabiliza esta región. Así lucen las calles luego de que entrara en vigor un alto al fuego en Yemen. Para el enviado especial de la ONU, la tregua es un primer paso en el retorno del país a la normalidad, antes de que se reanuden las conversaciones de paz el 18 de abril y en medio de un conflicto que ha dejado unos 6.300 muertos en un año. Los rebeldes, así como las fuerzas gubernamentales y la coalición que los apoya, dirigida por Arabia Saudí, anunciaron que la aceptaban y se comprometían a cumplirla. Será respetada de manera general, a pesar de algunos ataques de los rebeldes según el ejército. Yemen se encuentra sumido en el caos desde el levantamiento de los hutíes, rebeldes de la importante minoría chiita saidita que tomaron la capital Sanaa en 2014. Seis meses más tarde, una coalición militar liderada por Riyadh se involucró en el conflicto apoyando al gobierno yemení que reconoce la comunidad internacional. Y en la India, la policía investiga a seis personas que podrían estar involucradas en la brutal explosión del fin de semana pasado en el interior de un templo al sur de este país, en donde el incidente ocurría cuando fuegos artificiales no autorizados se incendiaron, provocando que más de 100 personas fallecieran. 
La policía abrió una investigación contra seis personas por homicidio voluntario tras la brutal explosión en el templo en el sur de India, que dejó más de 100 muertos. El siniestro ocurrió luego de que un cohete cayera sobre un depósito de fuegos artificiales que iban a lanzarse, pese a que las autoridades del distrito no habían autorizado su uso. Además de las víctimas fatales, centenares de personas están siendo tratadas por quemaduras. Algunas víctimas quedaron en estado irreconocible y más de 30 aún no han sido identificadas. La explosión fue de tal potencia que algunos de los edificios cercanos quedaron completamente destruidos y otros perdieron el tejado que cayó sobre los fieles. Uno de los seis investigados se encuentra en el hospital, mientras que se desconoce el paradero de los otros cinco. Los incendios y las avalanchas humanas son frecuentes en los templos en India, a menudo a causa de las escasas medidas de seguridad. 7 con 22, más adelante completamos nuestro recorrido por el mundo. Compañeros, continuamos. Bueno, y vamos con más información a esta hora del día. El hashtag con la pregunta que hacíamos muy temprano. Pedro Chandiano nos cuenta a continuación cómo están respondiendo ustedes a esta interrogante que hacemos desde muy temprano y claro, a lo que están comentando muchos guatemaltecos. Pero te escuchamos a esta hora con la pregunta que hacíamos muy tempranito, por supuesto. Tiene que ver con Jordano. Así es, compañeros, pues ya hay mucha interacción entonces en las redes sociales. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en el Facebook y en el Twitter también, utilizando los hashtags BLM Noticias y BLM Renuncia Jordano. Un tema pues bastante polémico entonces, donde ustedes pues opinan en nuestro programa. Ya la pregunta está en pantalla y era, Junta Directiva del Congreso pidió al diputado Juan Manuel Jordano renunciar a su curul. Además señaló que es una vergüenza para el resto de parlamentarios. ¿Qué opina al respecto? Ahí tenemos entonces unas cuantas opiniones y comenzamos con Enrique Velázquez. Tampoco los, los, tampoco los juzgadores de este mini payaso son una maravilla para que sea una vergüenza. Este, como todo patojo, habló lo que estos dinosaurios hacen. Lo pusieron de carne de cañón y él, muy tonto, cayó. Muchas gracias, Enrique, por su comentario. Saludamos a Adelina de Ventura. Y comenta, sí, que renuncie ahora porque ya tiene todas las mañas de los otros diputados y solo piensan en su beneficio, no piensan en el pueblo que los eligió para hacer un trabajo. Saludamos también a Oscar Palacios. Muy buenos días y gracias por su comentario. Todos los cacodiputados son una vergüenza. El Congreso actual debe desaparecer y formar uno nuevo con gente capaz, profesional y sobre todo honrada. Demetrio Pérez, muy buenos días, se comunica con nosotros de esta forma. Es la expresión al máximo de la soberanía, altanería y desfachatez de la que ostentan la mayoría de diputados. Pedro Augusto Flores también se expresa en nuestras redes sociales y comenta Creo que su renuncia sería lo más ideal para marcar un precedente de que nadie es superior a la ley y al pueblo guatemalteco. Y bueno, y tenemos otro comentario más que ustedes nos hacen llegar y esta vez es de Eliseo Monterroso. Que renuncie, queremos un congreso digno en Guatemala. Estos son algunos de los tantos comentarios que hay en nuestras redes sociales. Está el Twitter, viva lm gtv y también el Facebook, viva la mañana, guión medio, guatevisión. Por favor, entonces sigan comunicándose con nosotros a través de esta vía. Las redes pues, son suyas para que ustedes se expresen y pues eh, comentemos un poco de lo que ustedes nos cuentan. Seguimos con más. Pedro, redes sociales a su disposición y ahora sí las noticias económicas, María René. Vamos entonces con Mónica Banda, ya nos cuenta a continuación. Buenos días. Hoy en el segmento económico hablamos del proyecto impulsado por la cooperación entre Corea y América Latina para la alimentación y agricultura Colfasi y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. El proyecto Cacao 2016 tiene como objetivo dotar de insumos y tecnología moderna a los pequeños productores de cacao. El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA, estudiará la creación de variedades que mejoren las calidades de sabor y aroma del producto a través de una investigación financiada por el gobierno coreano que aportará 20 mil dólares anuales. Además, existe la posibilidad de brindar transferencias económicas para estimular el sector agrícola del cacao. Las autoridades estuvieron reunidas por tres días en Antigua Guatemala para discutir las estrategias que permitirán identificar el problema e impulsar el comercio del producto de manera regional, intercambiando experiencias con Honduras, República Dominicana y otros países. En Guatemala, el 82% de producción de cacao está concentrada en tres departamentos. Alta Verapaz, Tuchitepeques y San Marcos exportan alrededor de 30 toneladas métricas más bien dicho, exportaron alrededor de 30 toneladas métricas en el 2014. En el resumen internacional, funcionarios como el director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, José Granciano da Silva, el de Costa de Marfil, el primer ministro, y el de Costa de Marfil, también el ministro de Agricultura, se reunieron 
para celebrar y participar la sesión de apertura de la Conferencia Regional de la FAO para África. Además, en otro tema, la OMC rebaja sus previsiones de crecimiento del comercio mundial para el 2016 y los pedidos semanales de seguro de desempleo caen más de lo previsto en Estados Unidos. El tipo de cambio es 7.71 el dólar y 8.76 el euro. Recuerde seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando y si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. 7 con 27 minutos y ahora sí damos vuelta a página para hablar de otros temas. Vamos con el reino, deportes. Adelante. Y noticias del deporte nacional, seguimos destacando que el medallista olímpico de Londres, Eric Barrondo, fue descalificado del Gran Premio en Río Mayor en Portugal. Además, el fundista guatemalteco Luis Carlos Rivero no pudo lograr tampoco su boleto para los Juegos Olímpicos de Río luego de participar en el Maratón de Rotterdam en Holanda. Y el tiro con arco participó también en la Copa de Arizona. Tenemos todos los detalles. El medallista olímpico de Londres, Eric Barrondo, fue descalificado del 25 quinto Gran Premio de Río Mayor en Portugal. Barrondo fue descalificado cuando faltaban 5 kilómetros para la meta final. En Damas, Mina Ortiz ocupó el sexto lugar con una hora, 29 minutos y 43 segundos. Mayra Herrera finalizó en el décimo segundo lugar con una hora, 34 y 50 y Maritza Poncio fue descalificada. De esta forma finalizó la gira europea del equipo nacional de marcha, quienes volverán al país y posteriormente tendrán contemplado viajar a Polonia. El fundista guatemalteco Luis Carlos Rivero no pudo lograr su boleto para los Juegos Olímpicos de Río luego de participar en el 36º Maratón Internacional de Rotterdam en Holanda el fin de semana. El oriundo de San Marcos necesitaba alcanzar una marca igual o menor a las 2 horas con 19 minutos y su tiempo oficial fue de 2 horas 20 19. Un minuto 19 segundos lo dejó sin el sueño olímpico. Esta fue la séptima maratón en la carrera de Rivero y ocupó el puesto 36 ubicándose como el noveno latinoamericano del evento a una temperatura promedio de los 10 grados. El vencedor de la prueba fue el keniata, Mayrus Kipseren, con 2 horas 6 minutos y 11 segundos. El equipo nacional de tiro con arco finalizó su participación en la Copa Arizona 2016, la cual se realizó en Phoenix. Thomas Flushback, Diego Castro, José Andrés del Cid y Yesene Valencia alcanzaron la ronda eliminatoria en la modalidad de recurvo. Castro, del Cid y Valencia fueron eliminados en la ronda de 16 avos de final, mientras Flushback en los 32 avos. Castro alcanzó el triunfo 7-1 sobre CG Zone de Estados Unidos, lamentablemente perdió ante Colin Klimitzen. Del Cid, por su parte, tuvo que enfrentar a Flushback, a quien derrotó 7-1, pero posteriormente cayó ante Chris Webster de Estados Unidos. Valencia inició con victoria ante Jenna Chan de Estados Unidos 6-5, luego perdió ante Carolina Aguirre de Colombia 6-4. Esto fue lo más relevante del deporte.